ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഡ്രസ്സൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഏകദേശം പോകാൻ കിട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഓണാഘോഷമാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഓണം ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആഘോഷിക്കുന്ന ഓണത്തിൻ്റെ വീഡിയോ അല്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഹാംബർഗിലെ കേരള സമാജത്തിൻ്റെ ഓണാഘോഷമാണ് ഇന്ന് ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ഓഗസ്റ്റിനാണ് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ഓൾറെഡി എത്തി ഞാൻ ഹോളിലാണുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ഇവൻറ്റ് ഹാളിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരുവാതിരയുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇന്ന് സദ്യ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ എത്തി പൂക്കൾ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ റെഡിയായി ലൈക്ക് ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ വന്ന് ജസ്റ്റ് മുഖത്തൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോഴാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എൻ്റെ സിമ്പിൾ ഓണം മേക്കപ്പാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരുവാതിര ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും റെഡ് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് തന്നെ ഇടുന്നു വന്നത് റെഡ് ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി എനിക്ക് മാലിടാനുണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം സെറ്റാണ് ഞാൻ ഹോള് കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം ഒമ്പത് എങ്ങാണ്ടായി തോന്നു നമ്മുടെ പരിപാടി തുടങ്ങുന്നത് പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയമുണ്ട് പൂക്കളിടാനും പിന്നെ തിരുവാതിര ഒന്ന് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് പൂക്കളിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അവർ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്ത ഓരോ ഒരാളായിട്ട് വന്ന് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്നെ എന്താണ് പൂക്കളിടുന്നത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇതാണ് എൻ്റെ സെറ്റ് മുടി ഞാൻ ഒടുക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടി സെറ്റാക്കാനുണ്ട് പുറകിൽ പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ തിരുവാതിരയുടെ മുണ്ട് ബ്ലൗസ് ഗ്രീൻ ആണ് ലൈക്ക് നമ്മൾ എല്ലാവരും അവരവരുടെ കയ്യിലുള്ള ബ്ലൗസ് ആണ് ഇരുന്നത് എൻ്റെത് ഗ്രീൻ ആണ് ചിലവരുടെ റെഡ് ഉണ്ട് ചിലവരുടെ ഗോൾഡൻ ഉണ്ട് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഗ്രീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഫുൾ സെറ്റ് മുണ്ട് ലുക്ക് പൂവൊന്നുമില്ല നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് മുടിയിൽ ജസ്റ്റ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ കിട്ടുന്ന പൂ വെക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പൂക്കളിടുന്ന കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പൂക്കളിടുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ പൂക്കളിടാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം ഹായ് അത് വിദ്യ അത് പല്ലവി അത് പ്രീതി ബാക്കിയുള്ളവർ ഇപ്പോൾ വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതായത് പൂ പിച്ചി പിച്ചി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വിദ്യ ഹാപ്പി ഓണം പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതേ പൂക്കളെല്ലാം പിച്ചി പിച്ചി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനിയും കുറച്ച് പേരും കൂടെ വരാനുണ്ട് തിരുവാതിരയുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ പക്ഷെ ഹായ് പ്രസിഡൻ്റെ എൻ്റെ വ്ലോഗാണ് ഇത് ഇത് വിനോദമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് നമ്മൾ കയറി വരുന്ന സ്ഥലമെല്ലാം സെറ്റ് ആവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹാള് ഇങ്ങനെ കയറി ടേബിളൊക്കെ ഓൾറെഡി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് നമ്മളിവിടെ കൊറോണ റെസ്ട്രിക്ഷൻ കാരണം നമ്മൾ ഫിക്സഡ് സീറ്റിംഗ് ആണ് അത് കാരണം തന്നെ ടേബിളൊക്കെ ഓൾറെഡി റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ആൾക്കും സീറ്റ് ഫാമിലി ആയിട്ട് സീറ്റ് അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ വരും എല്ലാവരും വന്നിട്ട് എല്ലാവരും അവരവരുടെ സീറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഇരുത്താനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതാണ് സ്റ്റേജ് പിന്നെ വിളക്ക് അവിടെ ഒരു വിളക്കുണ്ട് പിന്നെ പൂക്കളത്തിന് നടുക്കും ഒരു വിളക്കുണ്ട് യാ അപ്പൊ നമ്മളെ റൂമൊക്കെ സെറ്റായി എല്ലാരും വന്നു തുടങ്ങി ആരെ ഇത് എവിടെ ഇരിക്കുന്നേ ആരെയത് ഹലോ നമ്മുടെ സ്ട്രോബെറി ബ്ലോഗിലുള്ള പ്രകൃതിയാണ് ഹലോ എല്ലാരും വന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പൂക്കളിട്ടത് എടുത്തിട്ട് വെക്കാമേ ഇതാണ് നമ്മുടെ പൂക്കളം ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേജ് ഹായ് എല്ലാരും റെഡി ആണോ ഇത് നമ്മുടെ തിരുവാതിര ടീം അല്ലേ ഒരാൾ റെഡി ആവണുണ്ട് അപ്പൊ കേരള സമാജം ഹാംബൂർഗിന്റെ ഓണാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് നമുക്ക് മുഖ്യ അതിഥിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കോൺസുൽ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ശ്രീ ജോൺ റോൽഗുലാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും
Dr. Binod Ravindran, President of Kerala Samajam, members of the Executive Board, ladies and gentlemen. Happy Onam once again. My wife and I are privileged and very honored to be here with the Malayali community in Maputo. And apart from the pleasure of just being there and enjoying and celebrating the, this uh, important festival so far away from home, what I remember also was the Onam Sadia, you know, the elaborate and delicious feast അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഇനോഗ്രേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വിളക്ക് കൊളുത്തി അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ തിരുവാതിരയായിരുന്നു തിരുവാതിര പെർഫോമൻസിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പാട്ടിടാൻ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല കോപ്പിറൈറ്റ് ക്ലെയിം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എല്ലാ പാട്ടിൻ്റെയും എല്ലാ ഡാൻസിൻ്റെയും മ്യൂസിക്കിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഫുൾ വീഡിയോ കാണാൻ കേരള സമാജം ഹാംബൂർഗ് ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പോകാവുന്നതാണ് ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം കൂടാതെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫുൾ വീഡിയോ ഇവിടെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഓണാഘോഷം എന്ന് അറിയാനുള്ള ഫുൾ വീഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മലയാളികളുടെ പല പല പെർഫോമൻസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഭരതനാട്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കഥക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സിനിമാറ്റിക് പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികളുടെ പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ സ്കിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഓണപ്പാട്ടുകളും സോങ്സ് പല രീതിയിലുള്ള ഡുവറ്റും സോള പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ചധികം കലാപരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു ഇതിലൊക്കെ കണ്ണപ്പനാണ് ശരിക്കും മടിച്ച് പൊളിച്ചത് അവനെ എല്ലാവരുടെ അടുത്ത് പോയി സംസാരിക്കുകയും എല്ലാവരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ ക്യാമറയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എല്ലാവരോട് ചിരിക്കാൻ പറയണു ഒന്നും പറയേണ്ട സ്റ്റേജിൽ കയറുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഓടി നടക്കുന്നു അവനെ നമ്മൾ കാരണം ഇവിടെ കൊറോണ പ്രോട്ടോക്കോളൊക്കെ പാലിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം നടത്തിയത് എല്ലാവർക്കും ഫിക്സ് ഫിക്സഡ് സീറ്റൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ചില കുട്ടികളെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനായിരുന്നു കാരണം മൂന്ന് മൂന്നര വയസ്സിലുള്ളവർക്ക് സേഫ്റ്റി ഇതൊന്നും അത്ര നന്നായിട്ട് അറിയാനുള്ള പ്രായമൊന്നും ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ കാരണം അപ്പോൾ നാലിലൊക്കെ ഇടന്ന് ബഹളമായിരുന്നു അങ്ങോട്ട് ഓടുന്നു ഇങ്ങോട്ട് ഓടുന്നു പക്ഷെ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു അല്ലാതെ വാശി പിടുത്തോ ഞാൻ പ്രേ പേടിച്ച പോലെയുള്ള പ്രകൃതങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് പോയി പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ സദ്യയായിരുന്നു ഹൈലൈറ്റ് നല്ല 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 അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സദ്യയായിരുന്നു പിന്നെ ഇടയിൽ കുറച്ച് കൂടെ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഊണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാംസ് കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാമിന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയുക ഒരു സ്നേഹോപഹാരം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റും പിന്നെ ട്രോഫിയും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇക്കൊല്ലത്തെ ഓണാഘോഷം കൊറോണ സിറ്റുവേഷനിലും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റി എല്ലാ പ്രോട്ടോക്കോളും അതൊക്കെ പാലിച്ച് ഇവിടുത്തെ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലൊക്കെ ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനൊരു പ്രോഗ്രാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത് അത് നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് പോയി നല്ല സന്തോഷമുണ്ട് അങ്ങനെ നാട്ടിലല്ലേ നാട്ടിലല്ലാതെ ആയിരുന്നിട്ട് പോലും നമുക്കിവിടെ ഇങ്ങനൊരു ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിക്കാനും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ചെയ്തതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഹായ് അപ്പം നമ്മൾ ഓണം സെലിബ്രേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആ പരിപാടികളൊക്കെ നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആക്ച്വലി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വരെ ഡ്രസ്സൊന്നും എടുത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ ഈ അതേ കോസ്റ്റ്യൂമിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ അപ്പോൾ കാരണം നമ്മൾ ഓണം ഇവൻറ്റിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ കമ്മിറ്റിയും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ 
അതിൻ്റെതായ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കുറച്ച് കുറച്ച് ക്ലിപ്പിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ഓണം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്രാവശ്യം ഓണം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഓണത്തിൻ്റെ അന്നല്ല നെക്സ്റ്റ് ഡേ കേരള സമാജം ഹാംബൂർഗിൻ്റെ ഭാഗ ഓണം സെലിബ്രേഷൻ ആണ് ഇപ്രാവശ്യം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് ഓണാശംസകൾ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം 